Olá pessoas, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos nos cuidando, vamos preservando, preservando as pessoas ao nosso redor, beleza? Se você não é inscrita, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para conhecer sobre inúmeros esportes, beleza? Do mais diversificado possível conteúdo esportivo. Vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Hoje o papo continua sendo sobre NBA. Vou fazer esse vídeo aqui, eu fiz, eu vou falar um pouquinho é, do vídeo anterior, tá? Dos prognósticos que eu fiz, os que eu acertei, os que eu errei. E assim, o lance de fazer esse exercício de futurologia é porque é gostoso de, faz, de fazer. Ninguém é melhor ou pior porque acerta ou erra os prognósticos. O interessante é você conhecer, fazer as comparações e dar a sua opinião. Isso é bem legal. Eu não estou falando isso para dar desculpa, tirar o corpo fora quando errei, não. Eu dou a cara a tapa, eu dei meu palpite e show de bola. Vida que segue, é para isso que a gente está aqui. O, o é, Filadélfia e o Washington foi, eu dei o um palpite de 4x1 para Filadélfia e foi 4x1 para Filadélfia, poxa, acertei em cima e Nova York e Atlanta eu dei o um palpite de 4x3 para Nova York foi 4x1 para Atlanta, errei feio hein? errei feio gente, vou falar desses, desses confrontos aqui rapidinho Filadélfia dominou totalmente e teve assim o jogo que o Embiid machucou, espero que ele consiga voltar, eu acho, bem, parece que vai ser possível ele voltar, mas não vai estar 100%, e o Philadelphia era um grande favorito ao título, não só na conferência é, leste, mas também da NBA, beleza? Galera, então vamos lá, é, passou o Fila, não teve muito trabalho, Nova York o ataque não funcionou, Atlanta marcou bem, fechou os espaços, parecia que ia assim, o Trae Young, ele deitou, deitou, falar deitou o cabelo e a galera tá zoando porque ele é careca, aí eu não entendo porque o pessoal pega tanto no pé dos carecas, sinceramente, eu não entendo, bem, deve ser porque eu já sou há muito tempo, então pra mim é uma coisa muito natural, muito normal, mas vamos de boa, aí então sobrou Atlanta e Filadélfia, Aí, no outro vídeo que eu fiz, desculpa por mais um aí, no outro vídeo que eu fiz, eu fui botando as camisas e vou fazer a mesma coisa. Aqui tá do Filadélfia, aqui tá do Atlanta, e essa camisa é linda, né? Se você não sabe, isso aqui é uma homenagem ao Martin Luther King, que nasceu em Atlanta, beleza? Gente, é... Bom, isso, tô... ah, bom. Gente, é o seguinte, se o Embiid jogar... Eu creio que e tiver bem, eu vejo o Filadélfia levando em 4x2, tá? Se o Embiid não jogar, eu continuo achando que vai dar Filadélfia. E aí eu acho que vai ser 4, pode ser 4x2 ou 4x3. Mas eu vou ficar com 4x3 para Filadélfia se o Embiid jogar, se o Embiid não jogar. Então, nesse confronto, vou até anotar aqui, ó. Fila 4 a 3 a 3 no Atlanta, tá? Esse é sem o Embiid, com o Embiid 4 a 2, beleza? Ah, porque pouca diferença assim, gente, é muita diferença 4 a 2 para 4 a 3 e outra. É, eu acho que ele vai jogar baleado, se ele jogar inteiro eu colocaria 4 a 1 aqui. O outro confronto foi o Milwaukee Bucks, Miami Heat. Eu tinha colocado ano passado Miami é, passando e esse ano eu coloquei Milwaukee 4 a 2. É certo, foi o Milwaukee, mas foi 4 a 0. Foi uma varrida no primeiro jogo Miami deu uma pressão. Foram duas duas prorrogações ali, se eu não me engano, e o Milwaukee acabou levando. Depois não teve mais problema. E o Boston é, e Nets, eu dei Nets. Pode pegar meu vídeo aí. Eu falei Nets 4 a 1 e se Boston roubasse um jogo o Jason Tatum ia ter que voar. E foi o que aconteceu. Aí eu acertei muito na música. Foi 4x1 mesmo. E deu Nets. Nets e Milwaukee. Vou tirar aqui a camisa do Philadelphia. Continuar com a camisa do Portland. Então vamos lá. Agora aqui, ó. Brooklyn Nets ou Milwaukee Bucks. Esse jogo já aconteceu. Ele aconteceu ontem. Primeiro jogo. E o Nets... E o Nets venceu esse primeiro jogo. O meu palpite seria 
4 a 2 Bucks, tá? Esse foi o meu palpite, Bucks em 6. E o James Harden machucou. Isso vai atrapalhar, é lógico que vai atrapalhar o Nets. Mas, ao mesmo tempo, eles têm peças de reposição e outra, os outros vão focar mais ali. Mesmo assim, para não fugir do palpite que eu tinha dado antes, deixa eu ver aqui para não me enrolar, essa camisa é a que entra mais apertada em mim. Eu vou dar o palpite de 4. Eu tinha falado 4x2, eu vou manter 4x2 para o Milwaukee Bucks. Apesar de sem o James Harden é, e a forma que já ganhou o primeiro, mas beleza, vai essa mesmo. Então, Bucks, anotar aqui, né? 4x2 em cima dos Nets. Eu sei que os Nets são favoritos, mas eu sempre gosto de fazer uns palpites um pouco diferentes, beleza? Agora eu vou para outra conferência. A conferência do meu Lakers, que não passou, e não passou de forma merecida. Jazz e Memphis, eu coloquei um 4x0 pro Jazz, falei que essa, esse era o confronto mais equilibrado de todos. De certa forma, parece que não foi tão desequilibrado assim. Mas foi 4x1 pro Jazz, é, o Memphis jogou sem compromisso, jogou muito bem. Parabéns pro time do Memphis, um time muito jovem. A menor média de idade de todos os times ali. O time do Atlanta também, uma média de idade muito baixa. Cara, é... E o outro jogo, Clippers e Dallas. Esse ainda não acabou. Termina hoje. Eu tô fazendo esse vídeo no dia 6, na parte da manhã. Eu coloquei Clippers 4x3 nesse. E esse ainda é um ponto de interrogação. E lembrando que eu falei, sempre quando eu colocaria 4x3, poderia dar qualquer um. Né? Então, não é pra ficar em cima do muro. Eu vou manter aqui os Clippers, mas pode ser que passe o Dallas. Então, esse confronto, né? Esse confronto aí, Dallas. Tá aqui. E os Clippers. Um desses dois vai pegar o Utah Jazz. Gente, assim, o Utah ele é favorito com qualquer time que ele pegar. Mas eu não acho que ele seja tão favorito assim quanto os Clippers, tá? É, é a minha opinião. Eu tinha achado que ia passar os Clippers. Eu vou manter os Clippers, só que esse ainda não existe super futurologia. E aí, entre Clippers e Jazz, eu não estou torcendo pro Clippers não, tá, gente? Estou torcendo, inclusive, pro Dallas. Mas eu acho que o Clippers passa pelo Dallas... E passa pelo Utah Jazz. Eu sei que esse é o palpite mais furado possível, pode ser. Mas é o meu palpite. E eu vou mantê-lo. Clippers. É aí Clippers com Utah Jazz. Eu coloco um 4x3 Clippers. Lembrando que sempre quando eu colocar um 4x3, é bem dividido ali os favoritos. Né? O outro jogo, Denver e Portland. Gente... Eu tinha falado que esse seria o confronto mais legal de todos. E foi mesmo. Para mim foi o mais legal de todos. Mais legal que Clippers e Dallas, muitos erros. Muito... Portland e Denver fizeram jogaço. E qualquer um poderia ter passado. Eu coloquei Denver 4x3, deu Denver 4x2. Eu vou acertar mais do que errar. Isso já tá certo já. É, na, nesse aí. Então, o Denver passou e vai pegar o Phoenix Suns. Galera, Phoenix Suns, é, o AD, o, parece, o primeiro, foi um confronto muito equilibrado. Os dois não eram para estar onde eles estavam ali. Parecia que o Chris Paul ia se machucar. Ainda bem que não. Ainda bem que ele jogou um jogo baleado, mas voltou e jogou muito bem. Sou Lakers, mas eu quero ver todo mundo jogando. Eu quero ver os melhores. Eu não torço para ninguém se machucar. E o Suns passou, passou com autoridade. Passou merecido. Infelizmente, eu não tenho a, a camisa do Phoenix Suns. Desses todos que estão aqui, eu não tenho a camisa do Phoenix. É... E vai ser Denver e Phoenix, né? Eu tô com a camisa do Denver, mas eu vou manter a camisa aqui do, do Porto e vou torcer pro Phoenix Suns. Pra mim, eu vou torcer pro Phoenix e pra mim o Phoenix passa pelo Denver. Se o Denver tivesse completo, hum, eu acho que não. Mas nesse caso, sim. Então, o Phoenix 
passa pelo Denver 4x2. Esse é, esse é o meu palpite, tá? Phoenix 4x2 no Denver. Galera, e aí? Então, ó, resumi os meus palpites. Philadelphia 4x3 no Atlanta. Bucks 4x2 no Nets. Clippers, mas ainda não sei se ele passou. Eu tô mantendo meu palpite ali, beleza? É, 4x3 no Utah Jazz. O Fabrício fica louco. <risos> que ele vai torcer pro Utah. E eu vou torcer pro Phoenix. Desculpa, não tem a camisa do Phoenix. Se você torce pro Phoenix, se você ama o Phoenix, se você puder, quiser me enviar a camisa do Phoenix, manda aí no me enquanto no direct lá no Instagram, é, Taliati Underline 08. Você vai me achar lá, tá? Juliano Taliati. Pode me mandar a camisa do Phoenix que eu vou usar. E vou torcer pro Phoenix não só ganhar a Conferência Oeste, mas ganhar a conferência, ganhar a NBA desse ano. Sou muito fã do Chris Paul, Chris Paul merece. Vários jogadores desse aí merecem. Beleza? Acertei mais que errei, hein? Poxa, na Conferência Leste acertei 3 de 4. Aqui na Oeste, por enquanto, eu acertei. É, dos três definidos eu acertei dois. Se o Clippers passar, eu vou acertar 3 de 4 também. A média vai estar tá boa, hein? Tá? Mas se eu errar as todos também, tudo bem. Não ia querer dizer muita coisa. Gostaram? Esses são os seus palpites? Vem comigo, deixe seus palpites aí. Vamos levar o máximo de esporte para o máximo de pessoas, beleza? Grande beijo, amo vocês, muito obrigado.